गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज द सेकेंड वीडियो फॉर चैप्टर वेक्टर आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए नंबर विद ए स्केलर एंड एडिक्शन ऑफ वेक्टर्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर विद वेक्टर अगर किसी नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है देन वर्ड विल हैपन एन इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू एन ए वैक्टर फॉर एग्जाम्पल फाइव इंटू फाइव मीटर पर सेकेंड एंड आंसर इज ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड इफ यू मल्टीप्लाई ए नंबर विद वैक्टर देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो ए वैक्टर क्वान्टिटी तो रिजल्टेंट क्या आएगा वैक्टर क्वान्टिटी आएगा हुज मैग्नीट्यूड इज हुज मैग्नीट्यूड इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर यहाँ फाइव इंटू फाइव है तो यहाँ n इंटू ए हो जाएगा तो फर्स्ट पॉइंट इज इफ यू मल्टीप्लाई ए नंबर विद ए वैक्टर देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो ए वैक्टर क्वान्टिटी एंड हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वैक्टर सेकेंड पॉइंट यूनिट ऑफ रिजल्ट एंड वैक्टर इज सेम एज दैट ऑफ यूनिट ऑफ गिवन वैक्टर जो यूनिट गिवन वैक्टर की है मीटर पर सेकेंड वही यूनिट रिजल्ट वैक्टर की है मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एन इज पॉजिटिव इफ नंबर इज पॉजिटिव देन एन इंटू ए वैक्टर गिव एन ए वैक्टर इफ एन इज पॉजिटिव देन एन ए वैक्टर रिजल्ट वैक्टर एंड गिवन वैक्टर आर इन सेम डायरेक्शन This is suppose a vector and this is n a vector. Both are in same direction. If n is negative, second mind is if n is negative. If negative is, then minus n into a vector that will give minus n a vector. So here a vector has positive sign and n a vector has negative sign. And negative sign indicates that directions are opposite. तो सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज द एन ए वेक्टर नेगेटिव साइन मीन्स डायरेक्शन आर अपोजिट सेम हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर एंड वेक्टर इफ यू मल्टीप्लाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज देन व्हाट विल हैपन व्हाट विल बी द रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर विद वैक्टर क्वान्टिटी एस इंटू ए वैक्टर आंसर इज एस ए वैक्टर एग्जाम्पल इज फाइव किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई फाइव मीटर पर सेकेंड आंसर इज ट्वेंटी फाइव के जी मीटर पर सेकेंड इफ यू मल्टीप्लाई ए स्केलर एंड वैक्टर क्वान्टिटी देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो ए वैक्टर क्वान्टिटी हुज मैग्नीट्यूड इज एस ए टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वैक्टर तो मतलब यहाँ फाइव और यहाँ फाइव फाइव इंटू फाइव आंसर विल बी ट्वेंटी फाइव तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर एंड स्केलर इनका स्केलर का और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर का प्रोडक्ट करो दैट इज कार्ड मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन रिजल्ट एंड वैक्टर सेकेंड पॉइंट इज यूनिट इज सेम यूनिट जो है दैट विल बी सेम सॉरी यूनिट इज यूनिट ऑफ रिजल्ट एंड वैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ स्केलर एंड यूनिट ऑफ वैक्टर जो यूनिट सेम रहती थी वो नंबर एक ऐसे में सेम रहती थी लेकिन अगर मैं स्केलर और वैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट एंड वैक्टर की जो यूनिट होगी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ स्केलर एंड यूनिट ऑफ वैक्टर तो यहां से कंक्लूजन यह निकला इफ यू डिवाइड स्केलर एंड वैक्टर इफ यू मल्टीप्लाई स्केलर एंड वैक्टर देन रिजल्ट एंड इज ऑल्सो ए वैक्टर क्वान्टिटी फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज ए वैक्टर क्वान्टिटी इट हैज डायरेक्शन अब मैं बता रहा हूं वेलोसिटी फॉर्मुला फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 
डिस्प्लेसमेंट इज ए वैक्टर क्वान्टिटी टाइम इज ए स्केलर क्वान्टिटी वैक्टर को स्केलर से डिवाइड करो तो रिजल्टेंट इज ऑल्सो ए वैक्टर क्वान्टिटी दैट इज वाई वेलोसिटी इज वैक्टर क्वान्टिटी एक्सलेशन एक्सलेशन क्या होता है वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी इज द वैक्टर क्वान्टिटी टाइम इज द स्केलर क्वान्टिटी हैंस एक्सलेशन इज ऑल्सो वैक्टर क्वान्टिटी फोर्स फोर्स है मास इंटू एक्सलेशन मास स्केलर क्वान्टिटी एक्सलेशन वैक्टर क्वान्टिटी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज द वैक्टर क्वान्टिटी दैट इज वाई वेलोसिटी एक्सलेशन फोर्स आर वैक्टर क्वान्टिटीज नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाउ कैन यू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स अगर मुझे दो वैक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो टेल से टेल मिला बस याद रखो टेल से टेल मिला टेल से टेल और दूसरा हो सकता है हेड से हेड हेड से हेड मिलाओ या टेल से टेल मिलाओ फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए वैक्टर दिस इज बी वैक्टर टेल से टेल मिली हुई है ऑलरेडी सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 90 डिग्री तो एंगल ए और बी में क्या है 90 डिग्री है एंगल टेल से टेल मिलने के बाद ये भी एंगल हो सकता है बट दिस एंगल इज 270 डिग्री तो हमारा जो एंगल होता है बिटवीन टू वैक्टर्स वो होता है लेस देन 180 एटी जीरो और 180 एटी के बीच में जो एंगल होगा दैट वी विल टेक ये एंगल है 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 270 डिग्री तो हम लोग 270 नहीं लेंगे हम लोग 90 डिग्री लेंगे क्योंकि एंगल बिटवीन वैक्टर्स होगा जीरो और 180 के बीच में तो याद रखो टेल से टेल मिलाना है सपोज ये वेक्टर है ए एंड दिस वेक्टर इज बी एंड दिस एंगल इज सपोज 40 डिग्री देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 40 डिग्री नहीं है क्योंकि यहां टेल और हेड मिला हुआ है हमारा क्या है टेल से टेल मिलाना है यानी कि वेक्टर होना चाहिए को इनिशियल को इनिशियल का मतलब जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो तो सीधा याद रखो टेल से टेल मिलाना है या हेड से हेड मिलाना है अब टेल से टेल मिलाने के लिए क्या करूंगा पैरल शिफ्ट शिफ्ट ऑफ वैक्टर्स इस वैक्टर को मैं यहाँ नीचे शिफ्ट कर देता हूँ बिल्कुल करेक्ट है कर सकते हैं हम शिफ्ट तो टोटल एंगल कितना हो गया ये 180 ये एंगल कितना बच गया थीटा दैट इज कार्ड 140 फोर्टी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 140 फोर्टी ऐसे कर सकता हूँ या फिर मैं ए को भी शिफ्ट कर सकता हूँ ए टेल यहाँ पे है बी की टेल यहाँ है ये लो मैंने ए को शिफ्ट कर दिया दिस इज ए वैक्टर तो दिस एंगल इज थीटा 140 फोर्टी डिग्री तो टेल से टेल मिलाओ या हेड से हेड मिलाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सपोज दिस इज अ वैक्टर ए दिस इज वैक्टर बी दिस एंगल इज 30 डिग्री वट इज एंगल बी ए हेड बी तो सिंपल सा रूल है टेल से टेल मिला ये टेल और ये हेड हमें तो टेल से टेल मिलानी है या तो मैं ए को आगे शिफ्ट कर दूं या बी को इधर शिफ्ट कर दूं तो इजी क्या है ए को आगे शिफ्ट कर दो दिस इज ए तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज 150 डिग्री तो एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर इज 150 डिग्री नॉट 30 डिग्री अगर ऐसे वैक्टर आ जाए दिस इज ए वैक्टर दिस इज बी वैक्टर एंगल इज 60 डिग्री तो यहां हेड से हेड मिला हुआ है नो no नीड तो एंगल क्या होगा 60 डिग्री हेड से हेड दिख रहा है तो 60 डिग्री है अगर मैं इनकी टेल से टेल मिलाना चाहूं देन वो कैसे कर सकता हूं बी को शिफ्ट करवा के दिस इज बी ए को शिफ्ट करवा के दिस इज ए तो जहां हेड से हेड मिलेगा वहां टेल से टेल भी ज्वाइन होगी और ये एंगल भी क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल दिस एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्सटी डिग्री तो सिंपल सा रूल है फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स टेल से टेल मिला या हेड से हेड मिला नेक्स्ट इज 
एडिशन ऑफ वैक्टर्स फॉर एडिंग डिफरेंट वैक्टर्स एडिशन ऑफ वैक्टर्स एडिशन ऑफ वैक्टर्स इसके लिए रूल है हेड टू टेल हेड और टेल ज्वाइन करना है मतलब ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वैक्टर टू टेल ऑफ सेकेंड वैक्टर ज्वाइन हेड ऑफ सेकेंड वैक्टर टू टेल ऑफ थर्ड वैक्टर एंड सोन देन रिजल्टेंट is given by joining tail of first vector and head of last vector ye general rule hai for adding large number of vectors ek simple sa numerical karte hain displacement mein सपोज डायरेक्शन जब भी आपको देखनी हो तो आप इंडिया का मैप याद रखो ऊपर नॉर्थ इधर साउथ इधर ईस्ट इधर वेस्ट सपोज ए पर्सन इज मूविंग फोर मीटर अलोंग ईस्ट ए पर्सन इज मूविंग फोर मीटर अलोंग ईस्ट ये ईस्ट की साइड फोर मीटर गया देन इट विल ट्रेवल फाइव मीटर या फोर मीटर और थ्री मीटर जो भी है इट विल ट्रेवल थ्री मीटर अलॉन्ग नॉर्थ ये बी पे पहुंच गया थ्री मीटर तो नेट वट इज अट डिस्प्लेसमेंट तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ओ और बी को ज्वाइन कर दो तो क्या बन गया ये नेट डिस्प्लेसमेंट यही तो है एडिक्शन ऑफ एक्टर्स देख लो क्या किया हमने Head of first to the tail of second. The resultant of these two is obtained by joining tail of first and head of last. This is the resultant vector. So net displacement निकालने के लिए tail first की और head last का हमने join किया. तो ये general formula बन गया आपका. Suppose we have large number of vectors. बहुत सारे vectors हैं. उनको add करना है. देखो. Suppose ये मेरे पास है A. ये मेरे पास है B. ये मेरे पास C, ये मेरे पास D. दीज आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में अगर मुझे इनको ऐड करना है तो इसके लिए मैं एक तो रूल याद करूंगा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कि मैं वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं और सेकंड मुझे हेड टेल हेड टेल हेड टेल ज्वाइन करना है फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं ओ पी वन ओ पी वन इक्वल टू ए ये जो OP1 है वो मैंने एक एक ले लिया फिर मैंने बनाया P1 P2 पी टू इक्वल टू बी फिर मैंने बनाया C P2 P3 इक्वल एंड पैरल टू C फिर मैंने बनाया P3 P4 इक्वल एंड पैरल टू D तो क्या किया मैंने हेड ऑफ फर्स्ट टू द टेल ऑफ सेकेंड हैड टेल हैड टेल एंड सोन तो इन सब का रिजल्टेंट कैसे मिला बाई ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट एंड हैड ऑफ लास्ट दिस इज कार्ड रिजल्टेंट वैक्टर तो आर वैक्टर की वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो एक पॉइंट आता है वट इज रिजल्टेंट वैक्टर तो रिजल्टेंट वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज सेम एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स जो ए बी सी डी का कंबाइंड इफेक्ट है वही रिजल्टेंट वेक्टर है फॉर एग्जांपल यू हैव ट्वेंटी नोट्स ऑफ हंड्रेड रुपीज तो ट्वेंटी नोट्स हंड्रेड रुपीज का मार्केट में वही काम करेंगे जो सिंगल नोट टू थाउजेंड रुपीज का करेगा तो ये जो टू थाउजेंड रुपी का नोट है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ट्वेंटी हंड्रेड रुपीज नोट तो रिजल्टेंट वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज सेम एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स जनरल फॉर्मूला अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं 
एडिशन ऑफ वेक्टर्स ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन पैदलोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन एंड पोलिगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस वीडियो को आप एक दो बार देखो एक दो बार देखने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा फिर आप इसके नोट्स बनाओ याद करो इनको और फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखना